Wir brauchen den Spring von Wyckoff. Wer sagt dir, dass das hier nicht der Spring war? Warum denkst du nicht, dass das hier Spring ist? Und wie lange glaubst du, wird sich die Wyckoff Accumulation denn hinziehen? Ich meine, wenn du, wenn du jetzt noch darauf wartest, dass der Spring kommt, wo soll der Spring sein? Der, der wär ja, dann wäre ja diese Phase um Meilen länger als diese Run-Phase, die wir hier hatten. Das ist meistens nicht so. Das ist meistens nicht so. Wenn du immer davon ausgehst, dass die Spring-Phase einen neuen Tief setzen muss, dann ist das auch falsch. Dann ist das auch falsch. Das heißt, wenn du allein davon ausgehst und denkst, die Spring-Phase muss kommen, also deiner Meinung nach war das hier nicht die Spring-Phase, ich bin der Meinung, sie war es, aber sagen wir mal, sie war es nicht und ich liege falsch. Kann auch passieren. Ich sage nicht, dass ich hier super Experte bin und alles, was ich sage, richtig sein muss. Ich kann genauso falsch liegen. Also gehen wir mal davon aus, du behältst recht. Gehst du jetzt davon aus, dass wir hier so einen neuen Tiefpunkt setzen, nur weil es die Springphase ist? Denn das ist nicht richtig. Es ist nicht zwingend, dass wir bei einer Springphase einen neuen Tiefpunkt setzen müssen. Ganz im Gegenteil ist es sogar meistens oft so, dass wir bei der Springphase keinen neuen Tiefpunkt setzen und ungefähr sowas hier machen. Das heißt, dass, dass wenn wir die Springphase haben, dass wir keinen neuen Tiefpunkt setzen, das ist viel gängiger und das passiert sehr, sehr oft. Das heißt, wenn du darauf hoffst, dass wir durch die Springphase, wenn das nicht die Springphase war, wovon ich ausgehe, aber gehen wir mal davon aus, ich liege falsch und da kommt wirklich noch eine Springphase, dann ähm, gehst du eine, ein Risiko ein, wenn du noch nicht eingekauft hast und denkst, dass durch die Springphase wir ein neues Tief setzen werden, dass nicht das passiert, was ich hier gerade zeige. Und dass es dann letztendlich keine Springphase ist, sondern, sondern äh, in, in der Phase die eine letzte Korrektur. Aber gut, müssen wir mal sehen und abwarten. Ich bin der Meinung, das hier war schon die Springphase und wir werden korrigieren, ja, aber ich bin der Meinung, wir werden auch nicht viel tiefer gehen als die 20.000er Marke hier irgendwo um den Dreh herum, vielleicht maximal auf die 18.000er Marke und von hier aus werden wir dann nach oben pushen. Ob das so kommt, das steht in den Sternen geschrieben, das weiß ich nicht. Davon gehe ich nur aus. Ob es so kommt, das werden wir sehen. Das werden wir sehen, keine Ahnung. Das kann euch niemand sagen. Und wenn es zum Ende des Jahres kommt und ihr eure realisierten Verluste oder Gewinne aus dem Space bei der Steuererklärung angeben müsst, dann kann ich euch vom reinsten Wissen und Gewissen Cointracking empfehlen. Über unseren Link bekommt ihr 10% Rabatt. Ihr könnt hier Trades aus über 110 Börsen über eine API-Verbindung ziehen und einen Steuerreport erstellen lassen fürs Finanzamt, was ihr mit der Steuererklärung einreichen könnt. Ihr könnt die persönliche Analysen machen, ihr könnt hier Charts tracken und wenn ich mal runterscrolle, dann seht ihr ganz genau, unsere Partner Bitwavo und Bitpanda, Bitpanda Pro sind auch mit dabei und viele, viele andere große Exchanges auch. Darum, Geht über unseren Link auf Cointracking und trackt eure Investments sicher.